ஹலோ காய்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாரையும் தமிழன் மோட்டார் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலில் எப்படி இந்த பிரபுங்கிறவர் அரை மணி நேரத்தில் வண்டியினுடைய இன்ஜினை ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணார்னு ஒரு பார்ட் ஒன் போட்டிருக்கோம் அந்த பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க அதனுடைய வீடியோ லிங்க்கை வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட் மேலே ஐ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் தாராளமாக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கண்டினியூஷன் இருக்கக்கூடிய இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் இதில் வந்து அசம்பிள் பண்ண இன்ஜினை எப்படி வந்து வண்டியில் ஏற்றுறாரு அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஆர் என் ஃபைவ் வெர்ஷன் டூனுடைய இன்ஜினை வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜராக வந்து நம்ம போட்டு வச்சுருந்த களைச்சி வச்சுருந்த எல்லா பார்ட்ஸையுமே எடுத்து அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க இப்போ ஒரு ஆளாக எப்படி வந்து இந்த இன்ஜினை வந்து அந்த சேசிஸில் உட்கார வைக்கிறாங்க அப்படின்றத தான் வந்து நிறையா பேர் வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக நினச்சாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு இன்ஜினை ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணி அதை வந்து வண்டியில் ஏற்றி நமக்கு ஸ்டார்டிங் கண்டிஷனில் காட்டணும் அப்படின்னு நாங்கள் நிறையா மெக்கானிக்ஸ்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணப்போ அவங்க எல்லாருமே இந்த ப்ராசஸை முடிக்கிறதுக்கு பெரிய கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிளால் இந்த சேசிஸில் இந்த இன்ஜினை உட்கார வைக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸை தான் சொன்னாங்க நிறையா மெக்கானிக் நண்பர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் வந்து இன்ஜின்லாம் ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ணிடுவோம் ஆனால் எங்களுக்கு வண்டியை வந்து இந்த இன்ஜினை தூக்கி வண்டியில் மாற்றுறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்பர் தேவைப்படுவாங்க ஹெல்பர் இல்லாமல் சிங்கிளால் மாற்றுறது எங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மெக்கானிக் நண்பர் திரு பிரபு அவர் அப்படிங்கக்கூடியவங்க இவங்க ஏஎஸ் ஆட்டோ ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒர்க் ஷாப் வந்து நம்மளுடைய உழவர் சந்தை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தினுடைய உழவர் சந்தைக்கு பக்கத்தில் கடையாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்கக்கிட்ட நீங்கள் உங்களுடைய வாகனத்தை சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் இந்த நண்பருனுடைய ஃபோன் நம்பர் அதுக்கப்புறம் கடை அட்ரஸ் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பான்சர் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டோலூப் அப்படிங்கக்கூடிய இன்ஜின் ஆயில் கம்பெனி தான் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இன்ஜின் ஆயில் கம்பெனியில் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராகவோ அல்லது நீங்கள் கேஸாகவோ வாங்கி ரீசேல் பண்ணலாம்னு நினச்சிங்கனாலோ அதுக்கு உண்டான காண்டாக்ட் நம்பர் மிஸ்டர் லோகேஸ்வரன் அப்படிங்கக்கூடியவருடைய காண்டாக்ட் நம்பரும் நான் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி பேசலாம் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம கண்டென்ட்டுக்கு வருவோம் அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜினை வந்து ஃபுல்லாக ஆல்ரெடி அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சுருந்தாங்க அப்படி அசம்பிள் பண்ணி இருந்ததை இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தன்னுடைய இடது காலை வந்து இன்ஜினில் முட்டு கொடுத்து தூக்கி அதுக்கப்புறமா சேசிஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு அசம்பிள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்ஜினை ஒரு வழியாக வந்து சேசிஸில் தூக்கி உட்கார வச்சுட்டாங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ண வேண்டிய முக்கியமான ஒர்க்காக என்னெல்லாம் இருக்குன்னா இதனுடைய ஒயரிங் கனெக்ஷன் செக் பண்ணுறது இன்ஜினுடைய ஆயில் செக் பண்ணுறது ஆயில் ஹெட்டுக்கு வருதா இல்லையான்னு பார்க்குறது அண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரேடியேட்டர் ரேடியேட்டருடைய மற்ற காம்பனன்ஸ் சைடில் வரக்கூடிய ஃபைபர் இது எல்லாமே இவங்க அசம்பிள் பண்ணி முடிக்கணும் இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டைம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு நிமிஷம் தான் இன்னும் இருக்குது அதுங்களில் அவங்க இந்த ஒர்க் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நாங்கள் டபுள் ஃபுட்டேஜஸ் எடுத்து இவங்க பண்ணக்கூடிய சில ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேரலாக ஒரு இன்சர்ட் வீடியோ போட்டு அதுலேயும் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ ஒவ்வொரு இடத்துல பிளே ஆகி ஓடிட்டுருக்கோம் அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த டைமர் வந்து உங்களுக்கு கட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த டைமர் கண்டினியூஸாக தெரிகிற மாதிரி வச்சுட்டு இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறனால வீடியோ வந்து அங்கங்கே ரேண்டமாக வந்து இன்சர்ட் வீடியோ பிளே ஆகிற மாதிரி எடிட் பண்ணியிருக்கோம்
இன்ஜினை வந்து முழுசாக சேசிஸில் தூக்கி உட்கார வச்சதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய கேபிள் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளச் கேபிள் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க
ரேடியேட்டர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபியூயல் லைன் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறாங்க இப்போ வந்து அடுத்து இன்ஜெக்டர்லேருந்து அந்த ஃபியூயல் பம்ப்லேருந்து இன்ஜெக்டருக்கு போகக்கூடிய லைனில் வந்து இப்போ ஃபியூயல் டேங்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஒர்க் முடித்ததுக்கப்புறமா அடுத்து ஃபியூயல் டேங்க் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க இப்போ ஃபியூயல் டேங்க் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் சைலன்சர் வந்து சைடில் மாட்டல அண்ட் ஃபைபர்ஸ் அதே மாதிரி மாட்டாமல் இருக்குது பட் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஒரு தடவை வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அங்கே வந்து ஈவெண்ட் நடந்தப்ப அங்கே கொஞ்சம் இறைச்சலாக இருந்ததுனால அந்த ஆடியோஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக வந்து எங்களால் ப்ளே பண்ண முடியல ஏன்னா சுற்றி நிறையா பேர் உட்காந்து கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க இவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அவருக்கு வந்து அந்த சைலன்சர் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு சைலன்சர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் இப்போ சைலன்சரில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வைக்க வேண்டிய அந்த கேஸ் கட்டு வந்து தேடிட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு கேஸ் கட்டுக்கு வந்து கேட்டுட்டுருக்காங்க சைலன்சருடைய கேஸ் கட் வந்ததுக்கப்புறமா அந்த கேஸ் கட்டை போட்டு இப்போ சைலன்சரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க
ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ஒர்க்குமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபைபர்ஸ் அசம்பிள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பக்கமே வந்து ஃபைபருக்கு வரக்கூடிய ஆலன் போல்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வண்டியை ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டணும் நமக்கு
உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஏதாவது டேலண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் கூடவே உங்களோட ஃபோன் நம்பரும் பதிவு பண்ணுங்கள் நாங்களே உங்களே தொடர்பு கொண்டு அதை வந்து வீடியோவாக எடுத்து நிறையா பேர்த்துக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் அண்டு இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோவை பார்த்தா உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம்